Vader, in die naam van Jezus, kom ons nou naar u toe. Hier gaan oor u, hier gaan oor u lichaam, en hier gaan oor u kinders, en hier gaan ook oor een verloren wereld. Daarom bid ik geest van die Heere, maak ons oore oop dat ons kan hoor, en maak ons oor oop dat ons kan zien. Ik vraag het in die naam van Jezus. En ik dank je daarvoor. Amen. Hoe komt lijkt dit op een waring, Marcus? Hoe komt lijkt dit alsof die duivel zo so effectief is in wat hij doet? En lijkt dit of kinders van die jaren tamelijk oneffectief is? Hoe kom? Geef me een woord. Sê weer. Ek hoor nie mooi wat jy sê nie, maar persistent. Jy moet sê, wanneer praat jy Engels, dat ek aan Engelse brein aansit. Jy weet, my Engels is soos lichttijd, na twee minuten is hy op. Persistent. Uh, that's not the word I'm looking for, although it is part of the package. Een woord, een woord, faith, ek denk nie, die wil het faith nie. Die vraag is, hoekom lijkt dit as wie die wil so effectief is in wat hy doen, en ons lijkt so oneffectief in wat ons doen? Ongehoorzaam, deceived, dat is een woord, strategies, strategie. Attack against you. Elke aanval tegen jou is strategisch beplan. Is nie sommer net nie. Goed begin nie sommer net in jou levenskeer verloop nie. Matthies 13 is die gelijkenis van die saaier. Ne? En daar ontstaan een belangrike versie. Ek is nou klaar van my notas af. So dis ook om ek nie notas het nie. Want ek is nou klaar op ander trein. Ek, die geest van die Heere moet ons lei en die bykie tyd wat ek met julle het, en dan moet ek maar volg wat hy sê, en wat hy wil gedoen he. Hy sê, uh, net gaan goed by Matthies 13 kom, en dan moet ek een bykie licht op die onderwerf kry. In vers 15, maar terwyl die mense slaap, het sy vijand gekom, en onkruid onder die koring gesaai, en weggegaan, en toe die spruikies opgeskiet, en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook, en as jy nou een saai boer is, sal jy weet wat het beteken, he. hy sê wanneer, terwyl die mense, slaap, hy praat oor die koring kry, terwyl die kinders van die heren dan, maar dit geldt alle mense, terwyl jy slaap, wat doen die duivel? Saai onkruid in jou lande, as jy nou bykie moderner taal is, hy programmeer programme wat evil intent het en content het. Hy beplan jou ondergang, hy beplan een attack, hy beplan een aanval op jou gezondheid, op jou finansies, op jou hevelik. En jy weet het nie, want jy sien dit nie. Want as die saad gesaai is, you don't know it. Jy weet het nie. En nou sê die Bijbel daar, en wanneer die saad opkom, sien jy, hoe is nou moeilijkheid? Hier is nou goed wat ek nie hier wil heen nie. So oor drie maanden begin jou leven skielik skeefloop, en jy kan nie verstaan wat gaan nou aan nie. Want ek is een kind van die Heere. En nou loop goed lelik skeef. En jy verstaan nie, die attack is al lang al terug beplan nie. So, Ek leer jou nie om 911 te bid nie. Slagoffer. Die ongeluk het klaar gebeur en nou het jy hulp nodig. Jy, kle, jy het klaar seer gekry, jy leek klaar langs die pad, nou moet die Heere help, 911. Ek leer jou voorkomend bid. Kan jy een aanval keer nog voor hy gebeur? kan jy een aanval afsnui, voordat het gebeur. Dan moet jy leer, hoe bid die mens om dit te gaan doen. So ek wil jou paar skrifte gee, 
gaan een paar van hierdie elementen met jou deel, en uh, ek wil hee, jy moet uh, mooi luister, en kyk hoe ver kan jy bijblij, kom ek begin met de paar skrifte, eerst in die segel 22 vers 30, die segel 22 vers 30, en ek is by die Engelsman sal hoor, ek is hier en daar uit die King James uit, en uit die message uit, Jelle ander kapenaars bid vir die uitleg van tale. Alright. Jy sê gil 22 vers 30 sê, God is speaking, I looked for anyone. Anyone. Dis my so mooi. Afrikaans sê, ek het gesoek vir een man. King James sê, I looked for anyone. To repair the wall and stand in the gap. Hierdie geld jou leven, dit geld jou huis, dit geld jou gemeente, dit geld jou dorp. Die beeld kom in die oud testament waar een stad een mier rondom gehad het. En die, en die mier was die beskerming dat die enemy nie kan inkom en jou goed vat en jou skade aandoen nie. Maar wanneer daar een breach in the wall is, wanneer daar een opening in die mier kom, kom hy in. En daarom moet daar dan wachten in die opening wees, to protect the city. Hy praat van effectieve gebed. To repair the wall and to stand in the gap. En dan sê die, die, die uh, oud testament, waar ons nou lees, sê hy, so dat ek die stad nie verwoes nie. Kan ek dit so bykie aanpas? Kan ek hy skrif so a bykie buig, dan in, in het so laat lees, I looked for anyone to repair the wall and stand in the gap on behalf of the land, on behalf of Alival North, on behalf of Barclay, on behalf of your family. So that the devil cannot destroy it, but I couldn't find anyone. Want as daar openinge is, gaan die enemy inkom en destroy. John 10.10 10. The thief comes only to steal and to kill and to destroy. As jy kind van die Heer is, jy teiken op jou kop, jou kinders te teiken, jou finansies te teiken, jou hewelike te teiken, en daar is een sluipmoordenaar om dit te teiken. Daar is strategic planning oor jou en jou huis as jy kind van die Heer is om te keer, om te destroy. So, dis waar oor hierdie gaan, maar hier is my probleem. In Jacobus 4, in Jacobus is eigenlijk een baie strategische hoofstuk, liefie sal jy vir my die tyd dop hou, ons moet kwart voor 11, hier breek. O is hy op datum, hy is by July. Ok, dan is het recht. Ek het om liefie. Jacobus. Ek net gauw by Jacobus kom. Jacobus 4 sê, Jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid. Is dit nie een verskrikkelijke skrif nie? Jylle begeer en jylle het nie. Jylle het nie, omdat jylle nie bid nie. En jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid. So die skokkende ding is, jy kan bid en bid en bid, sê maar ek bid, en niks gebeur nie. Why? Omdat die Heere jou nie hoor nie? Wat sê Jacobus? Jy bid wat? Verkeerd. Jy bid verkeerd. As jy wil verstaan wat verkeerd bid is, sal jy graag wil jy motor mechanic moet een uh, brein operatie op jou doen. Want hy is die verkeerde persoon. So as jy verkeerd bid, gaan jy nie kry wat jy bid nie. So as daar verkeerd bid is, dan moet daar een recht bid wees. En dis waar oor hierdie gaan. 
as ek en my vrou vandag met jou deel, deel ons uit ons persoonlijke ervaring, ons persoonlijke ondervinding, is nie theorie nie, it's practical, you can start doing this today. You can start changing your life and your destiny today. Kom in, kom in, kom in. In die vrede van jylle jyre. So, as ons hierdie met jylle deel, het ons het in the heat of battle geleer. Ons is 43 jaar voltyds in die bediening, ek en sy, waar van 10 jaar voltyds die evangeliste was. I traveled the world. Ons het ooral die evangelie verkondig, 34 lande, maar jy moet nie dink, jy kan nie val nie. So, klomp jare terug, het ons onder een heavy, heavy attack gekom. Ons kind het by die dood omgedraai, toe sy in sy vroeg twintigs, by die dood omgedraai. En jy bid en bid en niks gebeur nie. En jy sien jou kind sterf, en jy kan niks daaran doen nie. En het lyk nie of die Heere iets daaran gaan doen nie. Dat die ou naderhand voel, maar hoekom bid ek? Want bid help nie. Dan sê die Heere, vir my, laat jou bidders kom en vir jou kind nachtmal bedien, dan sê ek, ok jyre, ek sal luister om dat jy sê, maar ek gaan nie eens daar wees nie, want ek glo dit nie. En dan kom hulle, dan bring hulle vir hom nachtmal, en dan tel die jyre om op, en dan maak die jyre om gezond. En toe begin die jyre ons goed leer, oor effectief en strategies en gefokus en geteiken Want ons dier die jylle helse geveg is. En ek vir die jylle sê, ek koot, ek koot die bediening, ek wil sommer koot om die jylle te volg, want dit help nie, en ek lee nie stof. Kom lee die jylle Jezus volgende oomlik langs my in die stof, en hy vluister in my oor, jy kan koot op my, maar ek koot nie op jou nie. Ek sal jou op. En die Heere het. En die Heere sê vir my, die duivel wou jou stop in jou treks vir wat jy moet doen vir my en vir my koninkryk. My konie. Ek sal om nooit weer toelaat om so nabij aan jou te kom nie. En ek sê, Heere, maar hoe gaan jy dit doen? En die Heere sê, ek sal jou leer bid. En die Heere vat my op a journey van gebed wat ek nog nooit by enig iemand gehoor het in die wereld, nie nog nooit in die boek gelees het nie, en die Heere gee my opdracht, ek sal jou net nog die skrif gee, van skryf dit in boeken, en deel dit met my kinders. So ek staan hier, en my vrou staan hier, in opdracht van die Heere. Ons het nou al die land volgerei oor reboot, ons doen met reboot, as jy rekenaar het, weet jy wat reboot is? So as jy een virus het in jou gebedsprogram, ek is hier om jou te reboot. Ons gaan hy virusse doodmaak in die naam van die Heere, so dat jou programme kan werk. Hoor jylle my? Is jy hier? Ok. So, in Lukas 11 vers 1 kom die disciples na die Heere Jesus toe, want hulle sien hoe krachteloos hulle is. Hulle kan nie doen wat hy doen nie, maar hulle loop saam met hom, hulle leef saam met hom. Hulle is voltyds in die bediening saam met hom, maar hulle het nie die kracht wat hy het nie. Hulle het nie die autoriteit wat hy het nie. Die duivel steer hom nie aan hulle nie. En wat vraag hom in Lukas 11 vers 1? Jere, leer ons bid. Jere, leer ons bid. En daar is waar ek die leemte begin raak sien, want ek is, soos ek jou sê, 43 jaar in die bediening, ons is op die oomlik in die gemeente, ek ken gemeentes en ek ken die christene, hulle bid nie. Hulle bid nie! As ek een sanger genooi het vanavond, vanmorgen hier aan het ons nie plek gehad, om die stadsaal krij. Ek gaan vandaan die boot al luister, of vir jou blek luister. Maar as ek sê, ons het een bid hier, hoeveel kom? So is daar een wonderwerk, dat ons soveel mense op een saterdag moore, nie is een zondag nie, 
op een plek bij elkaar verbind. Congratulations. Als jij verstaan wat die gees van die Heere wil sê, en jy gaan jy oore oopmaak, en jy gaan hier vandaan, en jy gaan vir die gees van die Heere sê, leer my, waarborg ek jou, jy gaan nooit weer ophou, so bid nie, wat jy gaan die resultaten sien. Daar sommige gebede, wat binnen 24 uur beantwoord word, daar is gebede wat binnen 7 dagen geantwoord word, daar is gebede, wat, dit is alles bybelse beginsels, ek vertel niks vir jou uit my uit nie, as alles woord, Daniel 21 daar, het die battle in die spiritual realm ge, aangehou. So, ons het al die modelle van gebed gaan neerskryf, ons het al die gebede gaan neerskryf, jy sal sien, ek praat baie, en my vrou praat baie van een prayer bullet. Het jy al gehoor van een prayer bullet? Het jy al gehoor van een bullet? Weet jy wat is een gun? In hierdie land? Dan vraag jy my maar, waar kom dit vandaan? Het jy skrif vir dit? Ek het! Want de 14-jarige oukie, amateur, skaapwachter met de ketie, staan voor een hoogs opgeleide moordmachine, gewapen. Hy maak allemaal en alles om hom bang, en sy naam is Goelia en die weermag van die Heere kruip weg. En daai 14-jarige leitie met de ketie, staan voor hierdie ou, met een ding. Een klipje in die ketie, denk jy? Hy staan met de woord. Hy staan voor hierdie Goliath met de woord. En Goliath verteenwoordig elke gees wat jou vandag bang maak, die spot met jou drijf, jou uitlag, jou taart, sy naam is Goliath. As jy dit weet, kan jy omhandel. Jou probleem is die mense net jy geweet. Jou probleem is nie jou moeilike baas of jou moeilike pastoor of jou skoonma of jou Jou probleem is nie vlees en bloed nie jylle, maar ons feit die hele tyd vlees en bloed. Jy dink jou, jou enemy is mense, die Heerese woord sê, ons strijd die veesheers is nie vlees en bloed nie, maar bose geeste in die licht, principalities, powers, forces in the heavenly realm. Nou, hou ons aan mekaar seer maak en skiet mekaar en skiet som ons self ook in die proces so nou en dan en jou probleem hou nie op nie, want jy bid verkeerd. In plaas van om te sê, oké, okay, hierdie self situasie, hierdie situasie maak my bang, financieel dalk, maak my bang. Hierdie ding bedreig my. So, nou weet jy wel, sy naam achterom, want dit is een is spirit, en wat is hierdie spirit sy naam? Goliath. So, hoe, hoe oorwin ek Goliath? Met de Woord. David was een worshipper, soos jy dat weet. Maar het hy Goliath met worship oorwin? Of enig iets anders? Met een woord. Hy sê, jy kom na my toe, met dit en dit en dit, ek kom na jou toe, in die naam van die Heere, van die, jy mag nie praat, jy moet stil blees, jy was door sy vrou. Ek kom na jou toe in die naam van die Heere van die. Wat is een leerskare? Is een ami. Jy mag nie praat nie eens die pastoorse vrou. Een leerskare is een leer, is een ami. Ek kom na jou toe in die naam van die Heere, aanvoerder van die jimmelse weermag. So staan hy alleen daar, vraag jou. Gooi jy het sien een leitie. Die light is in een army. Hoor jy? Hoor jy? Hoor jy? Hoor jy? Het jy ooit jou leven van oorlogsengele gehoor? Weet jy, daar is, jy mag nie praat nie, jy pastoor. Oorlogsengele, wat wacht dat jy hulle command? Dit is die enigste job, hulle wacht dat jy hulle command, dat hulle kan geactiveerd word, om te vecht vir jou. Is jy hier? 
David weet daai. Anders sal hy hom nie noem, Jere van die leerskade nie. Want God het baie titels. Hy kan hom enigies goed, en Jere is Lord, nee, dis Commander. Ek staan voor jou, in the name of the Commander of Heaven's Army. Wow. Wow. Denk jy is bang vir daai ou? Dat is niet manier nie. So kom ons ons so gauw bang. Jy weet niet wie je is en wat je het nie. As jy weet, dat is een heavenly army. En die oomlik as ek in die nood is, en ek quote scripture, een belofte, in die woord van die Heere, dan activeer ek heavens armies, wat opdaag. Dit is baie bybelse voorbeeld. Jy kan ergens nie eerskryf 2 Konings 6. Want ek dink nie, gaan met 2 Konings 6, kom nie, le- skryf 2 Konings 6, en sien jy hoe werk daar in die praktijk. En dan sê hy, en dan sê hy vir Goliath hierdie woorde, en daar die commander het vir my gesê, vandag waai jou kop, en ek voer jou vir die voels van die hemel. So hy staan daar met die woord. Hoor nou mooi, hy het eers met die Heere gepraat oor Goliath, voordat hy met Goliath gepraat het oor die Heere. Hoor jy, hy was eers by die Heere. Hy, he knew the voice. Dan gaan ons in die derde sessie praat oor, hoe kan jy die stem van die Heere binnen vijf minuten hoor? Sal jy dit graag wil weet, hoe hoor jy die Heere sy stem binnen vijf minuten? David het die Heere sy stem geken. Hy doe niks, oor hy nie die Heere gehoor het nie. Nothing. Nothing. Op een op kol, dan word alles wat hy het geroof, met sy vrou en sy kinders geroof, al sy besittings, hy en sy manne kom terug, alles is weg. Die manne is kwaad, hy wil hom doodmaak. Dis moes maar hoe ons reageer. Wie sy skuld is, dat ek nou verloor het? Wie is altyd iemand anders sy skuld, dat ek seer gekry het? Is altyd iemand anders skuld, dat en David het om teruggetrek, en die Heere sy woord sê, en hy het om verstaan, Sterk in die Heere. Weet jy wat is daai? Daai is Psalm 91. He went into the secret place of the most high. Ek het nie een saak met die mense nou nie. Ek het nie een saak met my verlies nie. I mean the secret place of the most high. Intimacy leads to authority. As daar nie intimacy is nie, het jy ook nie authority nie. As daar nie intimacy is, jy kan jy nie bid nie. David kom uit intimacy met Goliath te doen. Sien, daai intimiteit het nie vergeet het. You will lose every battle. As sy woord, dan, dan vraag vir die heren, heren, moet ek hierdie mense, want hy is a soldier ook, hy is, hy is, a, hy is commander van Israelse army, and he never lost one battle, never ever, in all his reign, he's the only king who never lost one battle. En hy vraag, jyre moet ek hulle achterna sit, en jyre sê, safat hulle. Ek sê nou maar my weergave, dis die message. En hy gaan en hy vat alles terug met nog buit. En as battles wat jy fight, meeste kinders van die jyre verstaan nie daar nie, want jy weet nie wat sy wapens nie, en jy weet nie, jy kan nie. En dan sy weer op die kool in die moeilijkheid, daar is weer vir die steine, en hy vraag, Heere, moet ek hulle weer vat? Die Heere sê, wait. Ken hulle die skrif, wacht tot jy die geluid van voetstappe in die boomtoppe hoor. Wat is dit? Van, waar, van wie praat hy? Hy sê, wait for the arm. Well, this battle is mine. Ai, 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 ai. Hierdie is die oorlogsengelise job, moet nie jy fight daar nie. Wacht tot jylle voetstap houwe. As jy daai onderscheiding begin kry, ek wil jou sê, die authority wat jy het, maak dat jy nooit weer soos een slag of er sal voel of bid nie. Never ever again. Want jy bid uit intimacy uit. So, dan sê Jakobus 5.16 The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. 
the effective fervent prayer. Hy sê in die message daar, by die Jakobus 5 stikkie, want hy begin voor, dan sê hy belei mekaar jylle misdade, dat is jylle sonde, onderwerp jylle aan die Heer, weerstaan die duivel. You cannot begin with stand against the devil. Kom ek sê wat, the devil knows the game and he plays for keeps. Jy is nie a match nie, vergeer dit. Jy is nie a match nie. Maar as jy daai doen, maak jou hart skoon. Maak jou hart skoon. Maak jou hart skoon. Belei as jy teen oor iemand gesondig het. Ga na oud en sê vergewe my, ek was verkeerd. Of ga na iemand en sê ek vergewe jou. Dan onderwerp jou aan die Heer. Nader tot hom. That's intimacy. En dan sê hy, weerstaan die duivel en wat sal gebeur? Hy sal van jou af weg vlug. Hy sal van jou af weg vlug. Die message sê, confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole and healed. Whole and healed. Jy kan nie jou pijn bid nie, want dan bid jy jou pijn. Jy bid uit verhouding uit, dan bid jy die wil van die Heere in die situasie. Nie wat jy dink nie, en hoe jy dink het moet wees nie. Jy bid die plan van die Heere in die situasie. En as jy daar begin, sal jy altyd effectief wees. So, die eerste stap in effectieve gebed is, Davidse gebed wat sê, gee my rein hart, o God clean heart. Voor ons vanmorgen verder kan gaan, en ek vir jou kan sê, hoe werk die kracht van een middernacht gebed, of hoe werk die kracht van een Daniel vast, of hoe werk een machine geweer gebed, of hoe werk hierdie dinge? As ek jou nou net gauw goe kan klaarmaak oor wat is een bullet, so, as ek praat vir die prayer bullet, ons kan nie vech tegen die duivel, en ek wil met die knipmes tegen die samurai fighter fight nie. Lees nou nog een samurai fighter, vat 25 jaar om een samurai fighter te word. Hy slaap met sy swaard, hy eet met sy swaard, hy is nooit sonder sy swaard nie. 25 jaar oefen hy. En nou staan jy voor hom en jy te knip mes. Rarig. Nou wil jy om wen. Of even, ek geef vir jou, ek geef vir jou, want hierdie wat ek jou gees is gevaarlike wapens gevaarlike wapens, want ek ek het een mission, elke kind van die heren moet armed and dangerous wees so dat jy effectief kan, jy sal nie weer na by my hewele kom nie, jy sal nie aan my kinders vat nie, jy los my geld in die naam van Jesus jy vat nie jou hande aan my destiny nie, as jy op die armed and dangerous position wil kom is het so belangrijk dat jy sal verstaan hoe dit werk uit die skoon hart as die shortcuts nie. Ek gee jou nie recepties, en nou gaan jy uit nie, jy sê, I command you in the name of Jesus, jy gaan seer kry, dit is al wat dit gaan gebeur, jy gaan seer kry. Want ek kan nou hierdie wapen vir jou gee, en so nou sê ek vir jou, hierdie wat ek jou gee, is die beste samurai swaard in die wereld, ek gee my jou hande, en ek sit jou voor hierdie fighter, hoe lang gaan jy hou? 15 sekondes? Dan is jou kop af. So moet nie gaan probeer, command the devil, as jou hart nie skoon is nie. Ons het een ruthless enemy. En ek denk jylle allemaal dra al wonde daarvan. Ons het allemaal al die t-shirt. Een skoon hart. Nou, ek beveel aan, dat as jy erg ernstig is met die journey, moet jy een prayer journal hou, een gebedsjournaal. Het is nie een dagboek nie. Dit, dit plat, die pad wat die Heere met jou loop, die skrifte wat die Heere vir jou gee, die drome wat jy droom is belangrik, jou drome is kritiek belangrik, kritiek belangrik, jy moet weet wat droom jy, en dan moet jy weet wat beteken dit, woorde wat die Heere jou gee, skrifte wat die Heere jou gee, skryf het neer, beloftes wat die Heere gee, skryf het neer, die Heere sy woord sê, herinner my aan my beloftes, 
maar heel voor in jou gebedjournaal skryf jy Psalm 51, so, as jy nou wil weet, wat is een prayer bullet, dan vat jy een skrif soos wat ek jou nou gaan gee, en jy maak dit persoonlik, en jy sit jou naam daarin, en jy skryf hom in jou eie woorde, en daai word dan een bullet, nou het jy een loaded gun, en as jy dan met die enemy te doen het, het jy een loaded gun, want ek het die woord, en ek sit my geloof by die woord, en ek glo, kinders van die heren moet sluipskitters wees, ons kiet nie rond en bond nie, one shot in jy le, soos David met Goliath, geen tyd kreem op te staan nie, one shot in jy is down, maar vir daai, is het so belangrijk, die daai belofte sal vat, skryf hom in jou eie woorde, as een verklaring, my vrou sal in 2016 met jou daar oor praat, maak dit te verklaar, en wanneer jy dit bid, bid jy dit agressief en met passie, en gewoonlik as jy daai doen, staan jy, ek het nog nooit iemand gesien, sit en fight nie, jy staan op jou voete, jy is agressief, jy is passievol, want die woord van die Heere is jou wapen, is interessant dat die wapenrusting daar net een aanvalswapen is, en dit is die swaard van die geest, dit is die woord, die woord is jou wapen, ons feit net met die woord, is al, al my boelis, as jy my boek is sien, al die boelis, as honderde daan, is woord, is skrif, jy kan nie jou eie plan en jou eie gedagtes bid, en jy bid die woord, jy krij een woord oor die situasie, dan bid jy die woord oor die situasie, daar is 7000 beloftes in die woord van die Heere, daar is vir elke ding waarmee jy sit, een woord, vir elke ding, vir elke ding, krij die woord, en jy het een wapen, dan kun jy hom gebruik. So, Psalm 51 is Davidse skoonmaak Psalm. Nou verstaan jy ook om sê die ou so effectief gewees. Een skoonmaak Psalm. Ons bid om gereeld, want jy kan nie anders as om om gereeld te bid nie. Hy sê, wipe out, ek gaan hier en daar sinnekie sê, dan sê jy hoe effectief is dit. Hy sê, wipe out my bad record. Wipe Elk oor jyre, wipe out my bad record. Scrap away my guilt. Soak me in your laundry, and I will come out clean. God, make a fresh start in me. Shape a Genesis week from the chaos of my life. Hoe klink daai? Hoe klink daai as jy daai gaan begin bid? Ek moet nou hierdie lewe ingaan vandag. Ek weet nie wat gaan alles vandag gebeur nie. Heilige Gees, bly my vandag. O Heere, soek nie. Die oomlik sê daai begin bid nie. Weet nie wat gaan gebeur? Jy gaan so skuldig voel as jy iets verkeerd doen, jy gaan het dadelijk recht maak. Want die Gees van die Heere, ek denk nou, nee, jy wil jou autoriteit nie verloor nie. Want net nou, gaan jy met die enemy te doen kry, dan het jy jou autoriteit hier verloor, want jy het vir ook wat geword. Moe nie. A clean heart. Die tweede ding wat jy moet neerskip, as jy klaas met Psalm 51, dan skryf jy Psalm 91. Het is jou war Psalm. Het is jou beskermings Psalm. As jy daai begin bid, en jy verstaan hoe dit werk, hy sal sy engele aangaande my opdracht gee om my te bewaar op die pad. Ek was een paar keer in Israel, en daar, by elke deur en by elke ingang, het hulle so'n dingiekie geplak, wat hulle noem een mezuza. Een so'n houtblokkie, en in die houtblokkie is hulle deuteronomium gebedsverklaar, ek geloof die heren, ons God is een, en, en, en. Ons doen het bykie anders, want het was my net so'n kostbaar, omdat het tasbaar is. Jy sien, ding met geloof is, jy kan nie aan het vat nie, ne. En as min goed in ons geloof, want ons kan vat. Maar, ek sê, gaan wees daar aan my kar, as ons uitgaan, sê vir my, kom wees my jou mezuza. Ok. Hy is geplak, kom uit Jerusalem uit. Dan, binnen is Psalm 91. So ek word herinner, die kleer, die woord van hier. As jy by, ons het een by ons deur, waar ons uitgaan na ons kar toe, is daar mezuza. As jy uitgaan, weet jy, ek verklaar, die Heer is my beskerm. Ek gaan nou hier uit, maar die Heer is my beskerm. Het jy die Heer is my beskerm om by pad nodig? Het jy? Het jy? Teen die dwaasheid van hierdie wereld. Maar wat is jy onder die beskerming, is daar as hoor eindels rondom jou? Ek het gewapende wachten om my, vir wie moet ek bang wees? 
en het jy alle engel gesien? Dis nie hierdie ou dingiekie met vlerkies wat hulle teken vir jou op elkaarkie nie. Hulle is huge. Hulle is intimiderend. Jy sien dit in die Bijbel ook, hulle is intimiderend. Ek het een keer in my leven een engel fysisk gesien. Toe ek gediagnoseer is met kanker en ek gaan by die dokterse spreekkamer uit, die volgende oomlik toes die engel hier langs my. Huge. Maar jy is so bang, jy wil nie eens kyk nie, so ek loer so uit die hoek van my oog, terwijl ons kaart toe loop, en toe ek so uit die hoek van my oog loop, en loer terwijl ons, toe sien ek in sy knieë vast. En hy is die healing angel, wat kom met die healing van die troon van die Heere af, en hy sê die Heere, maak jou gezond. En so het die Heere dit gedoen. As jy verstaan, die geest realem, en dat jou gevecht daar is, en dat my autoriteit daar moet le, en dat alles gaan recht kom, as jy een woord het, toe ek nou, begin bid, by die situasie, van nou so, kry ek bestraling, en, maar mens is maar mens ook, en jy is bang, en ek sê, jyre, toe het ek al geleer, as jy middernacht opstaan en bid, dan wen jy battles wat jy op geen ander eer wen nie. Daar skrif vir dit, en het staan in die boekie wat ons geskryf het oor die geheim van middernacht gebed. As battles wat jy daar wen, nie ergens anders nie. Nou staan ek middernacht op, en ek sê, Heere, gee my een woord. Want as ek hierdie enemy wil oorwin, weet ek nou al, dit help nie, jylle, dit help nie, bid nie, Heere, maak my gezond nie. Het jy skrif vir dit, kan jy quote, ek is die Heere, wat jou gezond maak, en ek so, dit is 15, kan jy quote, en die Heere gee my, een skrif, in openbaring 2, van die bome, van die blare, is geneesing, en ek verstaan dit nie, maar nou begin ek het bid, want ek weet, hierdie kom nou van die Heere, ek sê Heere, ok, ek verstaan hierdie nie, ek weet nie wat het beteken nie, maar, jy sê, die blare van die boom, is vir my geneesing, nou, quote ek dit, as ek middernacht opstaan bid, dan sê ek, die blare van die boom is geneesing. Moe nie met jou kop wil hierdie goed uitredeneer nie. Moe nie wil probeer verstaan met jou verstand nie. Jy moet glo. Jy moet in een geloofsre helm inkom. Een tyd daarna is ek, sien ek een van my ou, ou, ou kies wat ek lang terug ken het, op Facebook raak, en ek sien hy praat van een ding daar, en dat hierdie ding so goed is, en ek besluit, nou maar, ek gaan hierdie bestel, jy kan nie koop by een apteek, of by een winkel nie, ek bestel hem oor die internet, ek gaan nou die goed drink, toe die pakkie die dag afgelever word, en ek haal die bottelkie uit, toe staan daar op die bottelkie, openbaring 2, hy sê, en die blare, 22-2, my vrou sê, openbaring 22-2, en op die bottelkie staan openbaring 22 vers 2, en die blare van die boom is geneesing. En ek doen een bykie naal voor, en ek sien hierdie is dier, ek dink is een of ander pastoor ontwikkel uit 14 boome se blare. So, die heren werk op verskillende maniere, as jy net in jou oore ingestem hou, gaan jy woord kry. Hy kan iemand na jou toe stuur met die woord, jy kan in een oomlik dier een wonderwerk gesond word, vir my het hy een woord gegeen wat ek moes quote en declare. Toe ek uiteindelijk by die dokter kom, en hy het nie in die heren gegloe nie, hy is een of ander Noorweer of Skandinavier of iets. En as ek daar by hom kom en die telling is af, en sê, jy het seker weer gebid vandag, ek sê, natuurlijk het ek gebid, want die heren is die een wat my gesond maak, en kyk hy my net so aan. Later, toe ek daar aankom en sê, my pastoor, ek sê jou fariseer, laat jy kry. Hy sê het jy gesien, jou telling is nul. Dis, ek praat van 2011. My prostaat telling is laar, as die telling van 18 jaar, soos ek nou hier staan. Want die jyre doene, al maakte werk. Maar wat was die deerslag? Een 
oor van die Heere. Ons is te min in die woord, ons ken nie die woord nie, en ons maak nie die woord een wapen nie, het is nie een swaard nie, het is nie een gun nie, ons lees om vertroos. Ons wil koringkorrelkies trek. Maar jy vergeet elke belofte, termes en voorwaardes. Daar het jy goor Jacobus, jy belei eers mekaar jylle misdade, dan sal die Heere die werk doen. So dit is so verskrikkelijk belangrik, dat jy in een gebedjournaal daai twee psalms, nou so met ander woord, as ek is op die pad gaan verklaar ons psalm 91, hy sal sy engele aangaande ons bevel gee, en sal ons bewaar hy sal sy engele aangaande ons bevel gee, ons sal nie ons voet, tegen een klip stamp nie, nou ook so reboot op een saterdagmorgen in Pretoria, en dan sit die oud daar nie van 70, maar sy is nie NG kerk, ek hoop nie, is iemand van die NG kerk vanmorgen nie, is hier Ok, nou hoor sê die goed, nou kan jy verstaan, dit is verskrikkelijk, dit is een kultuurskok, maar nou die volgende week, nou reis sy met haar karikie, en sy kom oor die berg daar in Pretoria, die noorde van Pretoria, oor die berg af, en dan kom sy by een robot, dan moet sy recht net oorgaan na reis toe, na so'n slipstream hier wat so omgaan. En dan kom sy afgeren, nou dink sy en alles wat sy die satra gehoor het, Nou sê sê, jyre, in daai ou het gesê, ek kan die engele vrou my te beskerm. Ek verstaan nie mooi hoe dit werk nie, jyre, maar sê die engele nou rond om my kar. Sy sê, en jyre, hy het gesê, ek wil my oor oopmaak, want jy sal met my praat, praat met my jyre. Terwijl sê rui, en toe sê onder by die roofwoord kom, toe sê die licht rooi, so sê moet stop daar. Maar op die ingeving van die oomlik, stop sy nie waar sy moet stop nie, en vaar die slipstream, daar is ook een rooi, wat ook een rooi is, en die volgende, toe sy by die slipstream staan, toe kom daar een trok, wat sy brieke geveil het, binnen in die karre in, waar sy moes gestaan het, en die Heere sê vaar, ek sal my engele aangaande jou bevel gee, om jou op die hande te dra, en dit sal jou beskerm, Ons het eie voorbeelde hoe die engele van die Heer ons bewaar, het gaan nie al uit noem nie, want het is net te lang, het is te veel. Maar dan word jou lewe een opwindende ries. Een opwindende journey. As jy leer hoe, oh, die tyd is om, liefie, ek is op bladse 1. Wat nou? Het jy gesien? Jo, laat jy net kyk, wat is hier wat ek moet doen? Kom, gaan dit hier en daar een ding sê, ek hoor die geest van die Heere sê, die battles wat ons vandag het, is een battle tussen Deborah en Delilah. As jy dit nie onderskei nie, gaan jy nie weet hoe om te bid nie. Die battle op die oomlik, tegen die kerk van die Heere, en die kinders van die Heere, is tussen Deborah en Delilah. Soos jy wil weet wat dit beteken, gaan kyk, wie was Deborah, wat het sy gedoen, en kyk wie was de lilla, en wat het sy gedoen. Ok, want ek gaan nie nou tyd hee, om te veel daar oor te praat nie, maar het gaan oor, mobilizing die weermacht van die Heere. As ek dit vir jou in twee sinne kan sê, de Bora het van die Heere, een strategie gekry om die oorlog te wen, al was hy elk nummerd en elk gand. Daar was geen manier, hoe sy die battle kon wen nie. Maar de Bora het een verhouding met die Heere gehad, dat sy toegang gehad het tot secret weapons, waarvan die vijand niks geweet het nie. Weet jylle wat die wapen was? Ek dink nie jylle weet nie. As jy hierdie recht krijg, gee ek jy die pastoorse salaris vir een jaar lang. Wat het sy gedoen? Het is verskrik. Nee, 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 is nie daar hier nie. Sy het die sterre opdracht gegee om vir haar te ver. En die volgende oomlik, die vijand was in een vallei, en die volgende oomlik kom daar een storm, een reenstorm, met wind, wat so verskrikkelijk was, die vallei het oorstroom en het allemaal verdruk die enemy, is allemaal uitgewis. Sy het geweet, 
Dat is een secret weapon dat die aarde reageert op wat jij sê. Die planeten, wat God zijn handen werk is, reageer op wat jij sê. Want zij komt uit de verhouding uit met die jaren. Nou toe ik daar begin ontdek, ek het nou on, honderd, net oor die honderd wapens ontdek in die Bijbel, honderd, wat je kan gebruik. Maar nou is het zo so lekker om hierdie goed te begin toets, want kijk eens je wapen wil je oefen. Oké okay, jyre, ek het authority, I can command the stars. Die skepping moet in lijn wees, die skepping kan niet luisteren wat die duivel sê nie, want kan hy, daar is een storm op die see en Jesus doen wat met die storm, hy maak om, so van wie af kom die storm? Hoor iemand mij? Hoor iemand mij? Was die storm net een natuur frats? Want toe is hy op pad? Hij is op pad om die besetene van Gedara vry te maken en die hele dorp gaan gereed word. So wat denk je waar was die storm? Stop om, keer om, storm op die see. Hy sal nie die storm bestraf as het net een natuurlijke ding was nie. Hy, die Heer is woord, hy bestraf die storm. Le. So, the enemy can manipulate the creation. Is iemand hier nog? Jylle raak baie stil. Ons dink ons is net slagoffers, maar ons is die kroon van die skepping. Die skepping is eigenlijk voor ons gegee, om oor dit te heers. Kom ek noem eens een simpel eenvoudige voorbeeld. So, nou ry ek en my sien in die wildtuin, ons baie lief vir die wild. En ons kom op Oscar die wit leeuw af by Timbawati, ons het hom nog nooit gesien nie. Ons stop daar en ons vraag, wat sien jylle die mense nie, die wit leeuw leed daar ergens, maar niemand kan iets sien nie. Nou ek tel hom nie as ek hom nie gesien nie, ek tel ook nie oore nie en sterte nie, dit tel niks. Hulle sien nie hulle dink, hulle dink die wit leeuw leed daar. We sit ons so rukkie en ek dog, maar ons kan ook nie die hele dag hier sit, ek meen, I've got places to go, things to do. Ek sê, Oscar, jy het oor, die Heer het jou geskape vir my, staan op, dat die kinders van die Heer jou kan sien, en hoe gauwer jy luister, hoe gauwer kan jy weer le. Die volgende oomlik staan daar die leeuw op, wees om vir ons, en gaan le. Ons was nou, drie weke terug in die wildtuin. Nou ruim my twee seens alleen, hulle kom terug, hulle sê, iets as 20 kilometer, moes hulle achter een olie van, want hy wil nie pad gee nie. Iets as 20 kilometer, hy loop, hy steer om aan niks. Ek sê my kinders, jylle weet mos hoe dit werk. Ja, mos het gesê, moet op, ek sê, hoe? Het jy respect gehad vir hom? Dit sê, hy is nie jou nie nie. Jy is die intruder daar. Ek sê, nie man. As jy weer gebeur, jy spreek hom aan met respect, jy sê vir hom olifant, ek weet hier is jou territory, maar ek wil nie skade jou doen nie, ek is hier in vrede, laat my net voorbij kom, van daar af, elke keer, nooit weer achter die olifant gesikkel nie, dit klink stupid, nee, dit klink stupid, tot jy de boora gelees het, en nou begin jy achterkom, I can command the day, daar is een boek daar oor beveel die dag breek, so wat as ek in die ochtend opstaan en vandag sê, dankie gees van die Heere, ees en beheer van my leven. Ek weet nie wat vandag gaan gebeur. Wat as jy dan bid, alles wat die enemy geprogrammeer het, terwyl ek geslaap het, cancel ek nou dier die kracht en die bloed van Jesus. Ek wist dit uit. Every evil programming, van morgen en voor en toe, enig wat jy beplan het om my skade te doen, my huis skade te doen, my gemeente skade te doen, ek wipe dit met die bloed van Jesus. Wat as ek sê, vandag sal die skepping geen bose opdrachte na luister nie. Geen. Geen. Vandag is hierdie skepping toe vir enige bose opdrachte. Waar denk jy kom ongelukke vandaan? Waar denk jy ongelukke op die pad vandaan? Verstaan jy wat ek vir jou probeer sê jylle? En ons is onkundig en ons gaan blind, geblinddoek dier die lewe. En goed gebeur met ons, en ons sê ons, maar ek is een kind van die Heere, hoekom? Weet jy wat hierdie goed rarig vir my begin aangryp het is, ek lees een artikel van een boer in Stellenbosch wat doodgemaak is dier mense wat ingekom het, veiligheidsstelsels en alarms en alles en hulle maak om dood in sy kantoor. En die vrou skryf, onderhoud met, met die journalist, die vrou sê, 
paar weke voor het gebeur het, kry sy drome van haar man word aangeval. Sy sê, maar ek het nie geweet wat om daarmee te maak nie. En ek doe nie. Sy sê, en ons is kinders van die Heere, en ons is lief vir die Heere. Ek doe nie, joh. Is daar dalk iets soos een oortijdige dood, wat die enemy plek? En toe begin die Heere vir my oopmaak beskerm jou huis dat jy jou huis in een viercirkel en in een bloedcirkel kan sit en gee met die skrifte en sê, geen enemy kan na inkom nie. Geen enemy kan na inkom nie. Kom in, ek hoop nie, jy is die enemy nie. Want dan moet jy buiten bly. Geen enemy kan na inkom nie. Veertien skrifte wat het verklaar in die Heerese woord. Toe begin ek een tekst in my drome kry. Nou val die duivel my my drome aan. Jy kry allerhande nachtmerries en dinge. En nou bid ons anders. Nou sê ek, ek sit my huis in die viercirkel en in die bloedcirkel. Ek sit my erf in die viercirkel en in die bloedcirkel. Ek sit my drome in die viercirkel en in die bloedcirkel. Ek verbied enige bose toegang tot my drome. Want die nacht behoort ook aan die Heere. Die nacht is ook die Heere sin. Daarom sal die Heere hierdie nacht seen. As jy daai goed prakties begin doen, you will see the results. Sacharia, liefie, wil jy gauw een viercirkel boekie vir my grijp? Ja, grijp, gauw vir my een viercirkel boekie, dat ek al gauw daai skrifje gee. Daar is paar van daai. Maar, kom ek, kom ek, Kom, ek gaan gauw twee koning sê stroom, wel sê vir my boekie kry. Kom, ek gaan gauw twee koning sê stroom, wees ek jy wat staan daar. Twee konings sê stroom. Daar staan. En een van sy dienaars antwoord, nee my jy die koning, maar Elisa die profeet, wat in Israel is, ken die koning van Israel die woorde te kende geef, wat jy in die slaapkamer spreek. En, toe hulle, waar sy in vers, vers, 16, maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is, hy praat van die hemel, hebens amie, en Elisa had gebid en gesê, jyre, open sy oor dat hy kan sien, en die jyre die oor van sy dienaar geopen dat hy kon sien, en met eens was die berg vol pere, en waans van vuur rondom Elisa. A circle of fire met oorlogs engele rondom Elisa. Sacharia 2 vers 5 Ek sal een muur van vuur om jou wees. Hoe klink dit vir jou? Klink het lekker. Maar, jy moet het activate. Dit is ons alarmstelsel. Jy kan die beste alarmstelsel in jou huis sê. Maar as jy om nie aangesit, jy gaan die versekering uitbetaal. Eerste vraag wat jou vrouw het jy alarm. Twee, was jy geactiveer? So die helpt nie, jy sê vir my, maar ek is een kind van die Heer en ek het die beloftes nie. Het jy dit geactiveer? Hoe activeer jy dit? My vrou gaan jy nou vertel, hoe activeer jy die woord? Hoe sit jy die alarmstelsel aan? Is jylle by my? Verstaan jy, ek het baie gepraat. Ek weet, jy gaan drie kwart nie onthou nie. Want jou aandagspan is korter as die van een goudvissie. In die laaste uur het jy aan een klomp ander goed gedink terwyl jy hier gesit het, so my nou nie vir my leeg nie. Nee, jou gedacht is loop. Dis hoe dit is. So, dis hoe kom die Heere ons opdracht gegeet het. Ek het die vers ook hier somewhere neergeskryf, opdracht gegeet het van skryf dit neer. Ek weet nou nie meer waar het ek dit geskryf in Jeremia. Dit is in Jeremia ek weet net nie precies wat er Jeremia is het nie. 30 vers 1 tot 3. Jeremia 30 vers 1 tot 3 sê die Heere, skryf dit neer in een boek. So as jy hier uitgaan, op pad na jou koffie toe, daar is ons boektafel, en alles wat oor ek met jou gepraat het en aan getouch het, is daar in een boek uitgebrei. Vier cirkel is hierdie een, beskerm jou huis, middernachtgebed is daar, Alles, die foundations leer ons bid. Alles is daar. My vrou sal jou daar help as jy bykie meer wil weet. En dan gaan ek jou 10 minute breek gee.